Gaano nga ba kakompleks ang isang eukaryotic cell kumpara sa isang prokaryotic cell? At paano kaya nakokontrol ng isang organelle ang malafactory na complex processes sa loob ng isang cell? Yan ang aalamin natin ngayon. Kasama ako si Sir Marion, ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Para sa video lesson na ito, magpo-focus tayo sa nucleus, ang organelle na nagko-control practically ng lahat ng cellular processes. Pero bago yun, simulan muna natin sa tanong na ano nga ba mga organelles? Ang organelle ay isang membrane-bound cellular structure na nagpe-perform ng isang cellular process. Karamihan ng mga chemical activity sa loob ng ating cell o cellular metabolism ay nagaganap sa mga organelles. Ang membrane at maging ang fluid-filled spaces sa loob ng mga organelles ay mahalaga. Dahil dito nagaganap ang mga specific na bahagi ng mga chemical processes. Kaya't mahalaga na aralin natin ang mga specific roles nila at kung paano sila nag interact sa iba pang mga organelles. Ang isang cell ay nangangailangan bumuo at mag-maintain ng mga structures, maging ang pag-process ng energy na kinakailangan sa iba't ibang cellular processes. Isama pa natin ang pag-import, pag-export at paglipat ng mga material sa loob at labas ng isang cell. Bukod pa yan sa pag-respond sa mga environmental changes at pakikipag-communicate sa kapwa niya cell. Lahat ng mga activities na yan ay nakalink sa ating nucleus. Ang malaking bahagi ng DNA sa isang cell ay nakalagay sa ating nucleus in the form of thin strands na tinatawag nating chromatin. Ang DNA ay ang genetic material na nagko-control sa mga activities sa isang cell gamit ang protein synthesis o pagbuo ng proteins. Bukod pa riyan, ang ating nucleus ang nagdidirect sa protein synthesis sa tulong ng pagbuo ng isang uri ng messenger molecule na tinatawag nating mRNA o messenger RNA. Ang mRNA ay ang transcription ng mga genes o protein synthesizing instruction na nasa loob ng ating DNA. Ang ating nucleus ay nababalutan ng double membrane na tinatawag nating nuclear envelope. Sa tulong ng nuclear pores, kinokontrol ng nuclear envelope ang daloy ng materials papasok at palabas sa ating nucleus. Mapapansin natin na may isang dark prominent structure sa loob ng ating nucleus. Ito ay tinatawag nating nucleolus. Dito ginagawa ang isa pang uri ng RNA molecule na tinatawag nating rRNA o ribosomal RNA na siyang bubuo naman sa ribosome, ang protein maker sa ating cell. Sa ribosomes, nagaganap ang pag-carry out ng mga instructions at commands mula sa ating nucleus. Dito nagaganap ang protein synthesis. Ang mga cells na gumagawa ng maraming proteins tulad ng pancreas ay nagtataglay ng maraming ribosomes. Maaari natin matagpuan ang mga ribosome sa dalawang lokasyon sa loob ng ating cell. Pwede natin sila makita bilang free ribosome na palutang-lutang sa ating cytoplasm o bound ribosomes naman na nakadikit sa ating endoplasmic reticulum. Ang mga proteins na magagawa sa mga free ribosomes ay para sa mga cellular activities na nangyayari sa cytoplasm. Samantalang pang-export naman ang mga proteins na ginagawa ng mga bound ribosomes. Ngayon, para sa naman ang endoplasmic reticulum. Yan ang magiging focus ng susunod nating video lesson. Aalamin natin ang koneksyon ng ating nucleus at ribosome sa endomembrane system na kung saan kabilang ang endoplasmic reticulum. Bilang review, balikan natin ang mga important roles ng nucleus at ribosomes. Number 1, ang nucleus ay nagko-control virtually ng lahat ng ating cellular processes. Number 2, nasa loob ng ating nucleus ang DNA na siyang responsible sa pagbuo ng proteins. At number 3, Ang ribosomes ay ang cellular structure na siyang responsible sa paggawa ng protein sa loob ng ating cell. Muli, ako nga pala si Sir Marion, ang inyong virtual science teacher. At samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.